Oi, oi, oi! Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês que nós temos um servidor no Discord. Sim, um servidor no Discord. Lá a gente fala de Life Strange, a gente fala de outros jogos, a gente joga jogos online, tipo Fasmofobia, às vezes Fall Guys, às vezes DBD, enfim, rola de tudo lá. E a galera é muito legal, muito gente boa. Se você quer ser o nosso amiguinho, clica no link que tá aí na descrição, beleza? E vamos jogar junto, ou conversar, ou sei lá. Play desta vez, um game muito legal que foi um dos games mais votados aí, é, fiz, eu fiz uma enquete no canal para decidir as próximas gameplays do canal e os dois jogos que ganharam foi Tell Me Why e The Last of Us, o primeiro jogo, e a gente vai jogar aqui o Tell Me Why, vamos começar com o Tell Me Why, Tell Me Why, Ain't nothing but a heartache, Tell Me Why, Ain't nothing but a mistake, é impossível Falar o nome desse jogo e não pensar nessa música. É incrível. Enfim, bora jogar. Uh, eu não sei nada sobre esse jogo, eu só sei que é dos mesmos. É, da mesma galerinha que fez Life is Strange, então eu tô. É de escolhas, é, tô atenta e eu tô um pouco empolgada. Eu não vi nada sobre esse jogo, não vi nenhum spoiler, nenhum conteúdo, então vou você pega totalmente de surpresa aqui, tô até com um pouquinho de medo. O segundo game que mais foi votado é, na enquete foi Beyond Two Souls, e eu vou trazer depois de Tell Me Why, então quem voltou, fique atento. Que... E também vou tentar fazer enquete sempre que possível aqui no canal, pra vocês decidirem quais jogos eu vou postar. E é isso, fica ligado aí na comunidade do YouTube, e bora jogar, bora parar de enrolar, vamos jogar logo isso aí. Bora começar, né? Ok. Ei, filhote. Preciso te perguntar algumas coisas, tá bom? Caramba, Me diz o que, que tá aconteceu essa noite. Eu... Fui mostrar meu corte de cabelo. Ela tinha uma arma. Ela... Não tenha pressa. Ela pirou. Eu... Eu... Tudo bem. Não, não tá. Não tá tudo bem. Minha mãe tentou me matar, então... Eu esfaquei ela. Eu matei minha mãe. Sobreu esse jogo, então? Porra, já começou assim. De volta ao lar. E não é o Homem-Aranha. Caralho.
Tá bom. Primeiro, eu vou encontrar a chave da casa velha. Daí, vou dirigir até Fireweed e fazer tudo sem surtar. Vai dar tudo certo. Ai, que legal. Eu devia jogar isso fora. Poxa, dá pra ver online a qualquer hora. Mas eu gosto de poder olhar pra caixa. Tá, é... Eu também sou dessas. Eu coleciono as coisas que eu gosto de... Da caixa em si, né? Esses têm que vir comigo até Juno. Não. Talvez na minha gaveta? Tá, peraí, peraí. Ele vai gostar disso? Ou será que é demais? Ah, é bonitinho. Ah, vamos ver as fotos. Tá, é um cara. O Michael e o Tyler vão se dar bem. Tá, e tem essa foto aqui. É muito doido encontrar ele depois de tanto tempo. São irmãos, então. Beleza. Okay. Era bom eu checar meu e-mail mais uma vez antes de ir. Não, eu já fiz isso três vezes hoje de manhã. Uh, não dá pra ler? Ah, tá, o quê? O delegado Brown pede que o conselho considere o orçamento... Grave nas docas começa essa semana. Eles são para prefeito candidato Tom Beck ou Tom Beck, sei lá. Apoia controle de armas de direito... Dinheiro para as escolas, as escolas locais. Que isso? Tá aqui? Beleza. Tá. Acho que eu. A fazer eles. Presente, cronograma, comes e bebes, chave do carro. Não acredito chave que a gente casa. vai voltar para aquela casa. Prontinho. Eu acho. Calma, eu tenho... Ainda tenho que achar a porcaria das chaves. Eu. Na gaveta, ela falou, né? Mas eu só quero dar uma vasculhada. Nossa, são umas lindas, belas. Tá, até a gaveta tá aqui. Eu quero ver o que, que dá pra gente olhar mais aqui. Nossa, eu achei meio estranho essa andada dela. Mas tudo bem. Tenho que me planejar direito pra ver as gemínidas. Será que o Tyler ia gostar de ver? Aí, que acha de morrer de frio enquanto assiste umas pedras caírem do céu? É, vai ver, eu não sou uma boa vendedora. O Tyler, será que é o irmão? Aqui não. Ah, é, eu guardei aqui embaixo. Ai, foi sem querer, porra. <risos> Espero que dê pra vasculhar depois de novo as outras coisas, tipo o gaveta e tal. O que é isso? <risos> então era aqui que tava se escondendo? Tem mamilos. Ou o tia, sei lá. Parece que foi em outra vida. Oxe. Beleza. Agora acho que eu tô pronta. Calma, quero olhar as outras coisas. Será que eu consigo olhar a cabeça? Eu consigo. Somos casados. Por que eu ainda tenho isso? Toda vez que eu olho, eu me lembro de como eu sou solteirona. Ah, então não somos. Ah, Ellison e Bob, pai de formatura. Tá bom. Senhores caribenhos. Não quero pegar. Eu não treino desde o ensino médio. Eu devo estar super enferrujada. Ela joga rock. Joga... Não é uma das minhas melhores. Mas ela meio que parece comigo de manhã. É difícil tirar o olho desse pôster. Bonito mesmo. É... 
deixa eu... que que seria? Mais uma temporada. O que, que eu vou fazer da vida quando eu acabar de vez? Começar a me importar com pessoas reais? Talvez. Uh, eu vou muito ver essa porcaria com o Tyler. Ele vai odiar, certeza. Ok, então acho que a última coisa pra olhar é isso aqui. Acho que não tem muita estrela pra ver a essa hora. Ah, era isso? Tá, então bora. Vamos embora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, Alison. Ela não vai saber reagir. Aham. Então esse é o Tyler. Beleza. Uh, caro Tyler, sei o que você deve estar pensando. Uma carta? Pra que ser a estranhona formal? Qual o problema de mandar e-mail? Bem, eu achei que uma carta seria melhor para mandar um... Fala, mano. Só queria dar um toque no meu gêmeo antes de nos reunirmos depois de 10 anos de você curtindo o Shilindró. Ele foi preso. Sei lá, você ainda vai me agradecer. Quando tivermos 90 anos e formos dominados por robôs, pelo menos vai ter algo para ler que não esteja numa tela. Tá vendo? Sou muito pra vida. Enfim, mal posso acreditar que você já vai sair em algumas semanas. Sério mesmo? Que da hora. Com certeza vou me comportar estranho quando te ver. Então finge que tá tudo bem, beleza? E como foi seu último mês? É, ficou triste que vai deixar seus aprendizes? Aposto que eles vão morrer de saudade. Já troquei meus pneus, então estou pronta para te buscar e nem vem com os comentários sarcásticos sobre o meu carro. Ele passou por muita coisa, tá bom? Ah, os Vecs é, me deixaram tirar um dia para podermos ir direto para a casa antiga e preparar ela para venda e tal. Mal posso esperar para nunca mais ver aquele lugar. Estou muito ansiosa para te ver. Espero que tenha ficado bem óbvio. Te amo, Alison. Oh. Tá. Então ele vai Eu acredito preso. que eu vou sair desse quarto pela última vez Ok, eu tô praticamente pronto aqui Só vou pegar meu Goblin e partiu Que tradução é, é, Tradução, né Não é dublagem que fala, é outra coisa Mas ficou muito legal Eu gostei da voz Que da chato voz. ter que deixar isso aqui Mas a casa velha ia desabar se eu tocasse isso no máximo Nossa, eu não paro de ouvir esse aqui Cara, essa é a trilha sonora da minha adolescência atormentada. Fica pro próximo Rebelde. Vai precisar mais do que eu. Que legal. Ah, eu vou sentir falta disso. Até mais, Tyler. Te amo, Ty. Melhor mentor. Sentiremos sua falta. Boa sorte. Até mais. Você fugiu. Vai com Deus. Vai com Deus, né? Sim, o som é ótimo. Tipo, como se ele fosse ser preso de novo. <risos> Já cheguei num ponto que sei esses de cor. Guia do... Eu não olhei os outros... Eu não leio... Ah, eu não olhei a tradução dos livros da, da Alison, mas tudo bem. Guia do homem transgênero para uma masculinidade saudável. Alex Green. Meu Deus, é trans! Sensacional. Uh, Abrigo da Tempestade por Ina Beckford. Queria ter lido tudo antes de ir, mas... Aff, como era chato. Canções da de inocência por William Blake. Eu cheguei num ponto que sei esses de cor. Ai, não dá pra ler esse do Trangeneiro. Mano, ele é trans. Que foda. Nossa, eu acho que... Não, não é o primeiro jogo que eu jogo que a pessoa é trans. Eu já joguei um outro jogo aqui pro canal que era sobre isso. Muito legal, aliás. Vou deixar aí no cardzinho. Pô... Esse aí vai longe. E eu ainda vou poder falar que dei uma mãozinha. Obra de arte de aluno do Centro Juvenil Farwood. Farwood a mostra no Grand House. Tyler Renan. Ronan, 20 anos. Cone Renan. Conecta jovem artista a Tlaigli, Tlaigli, Sei lá como é que faz isso aí. Com o estabelecimento popular da região. Epa! Hum, será que ainda dá? Não. Coisa isso não é mais problema meu. Monitoria. Ajudar o Pérez. É. Opa, foi mal. 
apertei o S. Que mania de apertar o S pra fazer essas coisas. Ai, eu achei do caralho isso, sério, de verdade. Ele deu um bonequinho. Ei, carinha. Tá tudo Você vai reencontrar sua irmã daqui a pouquinho. Ah, cada um tem um. Por que eu não tenho isso com a minha irmã gêmea? Eu preciso fazer. Um desse. Tá. Acho que eu tô pronto pra ir agora. Ah, são vários. Eu vou encontrar vários. Tchau, Herbert. Oh, Herbert é a porta. Tá, beleza. Gostei, tem colecionado isso. Ai, que da hora, gente. Celebre Eduque Una, passeada para visibilidade trans em junior, junior. 31 de março de 2014. A partir da legal ali por uma passeada. Vocês ficam aqui. Ensine os jovens sobre a arte do cinema. Denali. Ah, eu preciso arrumar meu currículo pro próximo verão. Ai, que legal. Que legal. Eu já tô amando esse jogo, sério, de verdade. Uh, me leve junto. Essa caixa de tralhas e tesouros agora é sua. Seguindo a primeira lei de achado não é roubado. Não posso pegar, não? Só olhar. Beleza, beleza, beleza. A gente já desfez aqui. Peixes. 2015. Estamos em 2015, então, hein? Ai, ele toma testosterona toda terça. Tem que comprar mais. Ah, ah, é a carta que ele escreveu para um amigo. E aí, Aaron? Você já sabe que não sirvo para isso, mas eu só queria dizer que você foi o melhor mentor que um jovem em risco, mas com chance de recuperação. Poderia pedir. Ele deu uma risadinha ali. Obrigado por ter me aturado esse tempo todo e me ajudado de formas que você nem deve imaginar. Eu vou fazer valer a pena fora de Firewood é, sobreviver e rebelar-se. Valeu, cara. Tyler. Uh, que da hora. Esse posto bonito. Uh, só te dar uma última passada de olho aqui pra ver se não tem mais nada. Tem um lixo aqui, a gente já fez... Tem a janela, que a gente vai dar uma brisada. Cara, eu vou sentir falta dessa vista. Lindo mesmo. Tá, beleza, então. Então, 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 então. Sei lá, bora, né? Só let's que let's. Haha, <risos> please give me water and song. Bonitinho, ele ia gostar. Eu acho, não sei. Oi, Tyler. Oi? A gente não se vê há 10 anos e eu só ganho um oi, Tyler? Ah, desculpa. Tá tudo bem, Alison. Oi pode ser um bom começo. Ai, como é bom te ver. <risos> Também acho. Falta pegar mais alguma coisa? Não, tudo aqui. Meus últimos dez anos numa mala. Então vamos indo. Ainda dá tempo de pegar a balsa da manhã. Gostei do visual. Valeu. Obra de um aprendiz, meu. É demais. É, ele tem muito talento pra coisa. Convenci umas cafeterias a pegarem os quadros dele. Tyler Rona, moldando nossos futuros líderes. É, tamo ferrado. <risos> e aí, você vai sentir muita falta daqui? A comida, as pessoas, as pessoas. Ele parecia ser muito apegado às pessoas. De verdade? Pessoas. Meus colegas, aprendizes, Aaron, meu mentor. Demorou um pouco pra me enturmar, mas quando eu consegui, eu me senti em casa. Me sentia seguro com eles. Eu podia ser... eu mesmo. Que incrível. Fico muito feliz por você. Tem certeza que essa carroça aguenta até delas? <risos> Pode ir andando, então. 
Ah, eu vou arriscar. Uma última despedida? Feito. Vambora. Será que nos espera nessa casa antiga deles? Então, pelo que eu entendi, o Tyler tava preso porque matou a mãe. Tá. Não, sério. Mas de jeito nenhum que eu tenho tanta criatividade assim. Ah, e semana passada tiveram que virar a balsa porque tinha um urso a bordo. Mentira. Ouviram uma barulheira na caçamba de um caminhão, aí foram dar uma olhada. E lá tava o ursão. Todo feliz numa montanha de sacos de batata chips. <risos> Nem só de mel vive o urso. Não é que é mesmo? E o que aconteceu? Não sei bem. Acho que usaram tranquilizante, já que ele não queria sair. Ah, tadinho. Um ranguinho custou seu bumbumzinho. Pois é. Conhece o ditado. Segurança em primeiro rosnar. É, mas melhor nem se arriscar. Um pouco de bom senso não faz mal. E ainda salva sua pele. O urso tá bem, Tyler. Por enquanto. Oh. Você viu que estão falando em diminuir as restrições à caça por diversão? Mais caças por dia, armadilhas desumanas. Até a volta da caça na hibernação. Que tipo de idiota se diverte matando animais dormindo? Eu, eu não sou contra a caça, mas os predadores têm uma função vital em todo o nosso meio ambiente. Que foi? Por que, que você tá sorrindo? Eu tô falando sério. Ah, eu sei, guarda, Tyler. Não sou. Mas se eu quisesse, a parte da escola já foi. Não acredito que você já tenha um diploma. E eu aqui, com um certificado meia boca de economia de uma EAD que pode ou não ter roubado meu cartão? Você ainda vai se encontrar. Tem tempo. Nossa, que linda essa cena. Como é que você tá? Como se eu estivesse dirigindo à noite com os faróis queimados. Eu sei como é que é, tá aí, né? Então, pelo que eu entendi, ele foi preso por matar a própria mãe e provavelmente foi porque a mãe tentou matar ele por transfobia. E você, Foi o que eu entendi. Alisson? Nossa, que lindo. Opa, eu viajei um pouquinho. Foi mal. O que foi? Desculpa, é que eu ainda tô digerindo a ideia de que você tá mesmo aqui. Aqui, do meu lado. Enquanto a gente vai pra delas. Não precisa se desculpar. Eu entendo. Ah, acho que tá tudo meio igual. Aqui em Delos? Continua sendo onde Judas perdeu as botas. Nossa, essa vista Não aqui, ó. de ir embora daqui. Ah... Ai, tem que segurar os shift pra responder. Vida na cidade pequena, foi tão ruim. Foi tão ruim assim? Foi sim. Mas eu sei que podia ter sido muito pior. Tipo ser jogado no centro de reabilitação pra menores? É. O Michael te ajudou. É. Eu não teria sobrevivido à escola sem ele. Você vai sentir falta dele quando se mudar. Como ele tá? Bem, bem, bem. Mas eu não tenho visto ele muito fora do trabalho. Ele tá ocupado com a dança e ajudando a tribo dele com o potlet. Tem sinal de vida na Stone House? Pra gente olhar, será? Ah! Ah! Pelo visto, alguém comprou aquela assombração. Isso? Ou os Cara, fantasmas ligou, resolveram se mudar de vez? Será que os proprietários sabem que é assombrado? Certeza que a Tina fez de tudo para não descobrirem. Pelo menos até assinarem os contratos. Essa casa sempre me dá uns arrepios. Até as janelas parecem que estão te encarando. Ah. Será que as pessoas também falam assim da nossa casa? Bem possível. Provavelmente. Ficar de olho, então, para o que eles estão olhando. Então é olhando. isso. A gente vai voltar para lá mesmo. Para Stone House? Não, voltar para casa. É. Vamos mesmo. Será que alguém vai comprar? Sem propostas, por enquanto. 
Parece que casas assombradas sem energia elétrica não são muito atraentes. Pelo menos tem uma puta vista. Melhor que Junô. Oh, Junô tem uma vista linda para as montanhas. Além de gente bacana e diversão. Ainda quer dividir uma casa comigo? Tô pensando nisso. Aí, posso fazer uma pergunta? Hum, claro. Manda. Me disseram... É, quer dizer, depois da sua formação, sei lá, e de ter virado mentor há três anos, você passou o tempo todo em Fireweed mesmo, né? Tipo isso. Eu até tentei participar de algumas reuniões para pessoas trans em Juno, mas nunca deu certo. Acho que eu devia ter aparecido lá mais vezes, mas era melhor eu ficar por lá caso alguém precisasse de mim. Então você era livre para fazer o que quisesse? É, mas por que a pergunta? Nada não, só tô sendo uma irmã super curiosa. Fiquei pensando no que você fazia. Alison? Oi. Desembucha. Ok, mas me promete que não vai pirar. O que foi? Opa. É um presente. Do Ed. Eu sei que vocês não são melhores amigos, mas... Espera aí. Você falou Ed, eu achei que era o delegado. Sabe? Aquele policial que me prendeu. Tyler, não, não vai. E o seu pai adotivo. O cara que não deixou você me visitar por sete anos. As autoridades de Fireweed concordaram, Tyler. Acharam que era o melhor, pra nós dois. Tá, bom, mas não era. É só uma trégua. E vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Por favor. Por mim. Ele não vai conseguir comprar meu perdão com um presentinho barato. É um presente, Tyler. Você sabe o que isso quer dizer na cultura Tlingit. A Tlingit. E também o que significa tá. recusar. Uh, tá, não posso aceitar, eu não ligo. Puta, que difícil. Tá. Tá. Aceito, mas eu não vou usar isso. Sério? Sério. E deixando bem claro, foi por você, não pelo delegado. Olha, pode chamar ele de Ed. Talvez de tio? <risos> não mesmo. É que... Eu sei que é foda que a gente vai descobrir muita coisa ainda, mas ele matou a mãe, ele tinha que ser preso em ele. Agora, o lance de não visitar, eles eram crianças, então eu não sei bem, muito bem o que pensar sobre isso, mas é, foi mancada. Você ouviu isso? Você tá voltando pra casa de repente uma baleia. Vou estragar vou, o vou... clima se eu disser que preciso ligar pra casa? Vai. Ah, é sim. Sem dúvida. Desculpa. Pode ligar. E Estragou. para de pedir desculpa toda hora. Ok, desculpa. <risos> Obrigada. Eu não gosto quando ficam pedindo desculpa toda hora também, porque desculpa é coisa séria. Você tem que pedir quando você tá mesmo. É tão estranho voltar pra esse bar. Oi, sou eu. É? Sem acidentes trágicos aqui. Peraí. Mais bonita, né? Mas dela é bonita. Ah, introdução à produção de chá de ginseng do Alasca. Ah, nosso estilo de vida, comunidade e programa cultural patrocinado pela Fundação Una e Teiji. Ah, Aprenda a coletar. Tá, tudo bem. Ok, tchau. Tem alguém enchendo o saco dela. Baile de inverno gastinou? <risos> Chique. Pera, a Alison não estudou aí? Uh, não há reposição, proteger o nosso... Sim. Eu 
performance. Então tem todo uma, um negócio aí, né? Uma cultura. Tá vendendo uma canoa. Tá um open. Estamos abertos? Pousada, tal, tá, tal. Tá, tá. Tá bom. Olha o mapa aqui. A pinha Ei, Alisson, está. vamos pela rota turística. Alisson? Acho que não tá te ouvindo. Oxi. Acho que não. Mas boa ideia, hein? A rota vai ser mais longa, mas a vista vale a pena. Pra onde tá indo? Ah, uh, Delos Crossing. Eu também. Você é da região? Desde pequeno, só de passagem. Eu tô na cidade só por uns dias. Entendi. Você tem parentes por aqui? Gente, minha irmã é só por uns dias. Como eu falei, é só por uns dias. Eu não Bem, gosto não de ser muito aberto. não importa quão breve seja, aproveite o tempo aqui. O lugar é incrível. Tem familiares por aqui? Aproveite a viagem. Tem familiares? Você hum. tem família em Delos? Meus pais, um irmão mais novo e muitos amigos. O pessoal que eu conheço nunca saiu. Ah, meu nome é Alex. Alex Gershwin. Outro Gershwin. Que? Não o George Gershwin. Hum. Gershwin, o pianista. O pessoal costuma achar que somos parentes. Prefiro esclarecer de primeira. Nem sei ah. quem é, tio. Ah, hum, como disse que era o seu nome? Só Tyler tá bom. Só Tyler mesmo. Beleza. Foi um prazer, Tyler. O prazer foi meu. Não quero que ninguém enche o meu. É. Ei, eu ouvi isso. Ah, é. Ainda bem que eu não falei sobre mim. Ele é caçador. Ele provavelmente é preconceituoso. <risos> Treino, se você for a <risos> Pânceps. A temporada de caça não tá quase acabando? Quase. Ganhei um bilhete pra uma das últimas caçadas. Uau, olha aquela velharia. Não é daqueles que acha as armas calibre 30-06 sem graça, é? Eu espero que dê pra passar no buraco do abutre. Como é que é? Nada não. Joga bonito, né? Que desperdício de trocadilho. Ah, tá. Tá. Ok, acho que eu vi tudo. Isso que eu já vi. Falar com a Alisson. Ah, dá pra olhar por aqui. Legal. Vamos lá falar com a Alisson. Se bem que eu não olhei nosso carro. Ah, saí. Tá. Então acho que é. a próxima coisa a se fazer é vazar daqui, né? Bora. Vamos embora. Bora lá, mana.
É, então. Chega, vou na velha casa. Acho que é onde foi. onde Nossa. tudo rolou, né? É basicamente bem como eu me lembrava. Mas. desbotada. Como uma Polaroid que ficou na janela. Do lado de fora, ela até que é charmosinha. Charme não é o problema. Integridade estrutural, talvez seja. Você acha que tem chance de quem comprar só demolir tudo? Se alguém comprar, vai fazer o que quiser com a casa. E você nem ligaria? E você? Óbvio. Todo lugar que eu olho, eu lembro de uma das nossas aventuras. Todo lugar que eu olho, eu vejo só ela. Alison, vamos comer alguma coisa? E começar amanhã? Não. O único jeito de terminar é fazendo. Bora fazer então, né? Por favor. Não vou fugir, não. Ainda tem coisa pra dar uma olhadinha aqui. Pera aí, mas me deixou. Marianne sempre mimava os pássaros. Ela gostava bem mais de animais do que de gente. Eu até entendo ela. Oh, você lembra disso aqui? Vai logo, Tyler. Tá um gelo aqui fora. Você tá certa. Mal aí. Vamos entrar logo. Ai, peraí, deixa eu, deixa eu ver umas coisinhas. Se, se a gente entrar, eu vou perder algumas coisas. Não parece a fonte de energia mais verde que existe. Como se ela tivesse grana para painéis solares. Deixa eu dar uma vasculhada aqui, tá bonito. Dá pra descer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mano, tem muita coisa aqui. Uau. Opa. Opa. Não dá ali? Vamos. Ah, nenhum castor. Que pena. Uma foto deles ajudaria a vender a casa. É. Gente da cidade adora animais fofinhos. Conecte-se com a vida animal, mas não do tipo que estraga a madeira. Uh, no cu do mundo, cheio de traumas psicóticos. Excelente localização no cu do mundo. Longe de qualquer vendedor chato. Longe de absolutamente tudo. Aham. Uh -huh. <risos> é. A gente devia viver disso. É, a gente devia mesmo. Marketing. Colecionáveis, né? A gente tem que olhar as coisas. Dá pra ir pra aquela casinha? Uh, tem certeza que quer ir lá? Não, você tá certo. Tem certeza que quer ir lá? Não, você tá certo. Tá, eu não quero então. Quero, eu quero, meu mas tu não me deixou, o jogo não me impossibilitou. Então, se a gente deu a volta aqui. Hum, parece que alguém veio aqui. Engraçado. Não lembro de ver um desses quando a gente era menor. Provavelmente porque nossa mãe espantava todos. É, ela meio que espantava todo mundo. Aposto que a gente deixou um monte de coisa legal lá. Lembra que ela sempre mandava a gente jogar o lixo no lugar certo? E ela sempre sabia quando a gente estava mentindo. Lixo no lixo ou tchau tchau planeta. Que bizarro. Eu nem acredito que elas estão aqui ainda. É, esconde isso aí para não assustar os possíveis compradores. Pelo menos o barracão ainda tá de pé. É, mas não quero nem pensar no que pode estar tá vivendo lá dentro. 
Bom, melhor vivo que morto, né? Uh, verdade. Vamos deixar isso. O que ela tava fazendo aqui aquela noite? Porra, cara. Para de pensar nisso. Ela não curtia a gente usando as ferramentas dela. Os produtos de limpeza caseiros podem ser ótimos para o planeta, mas não tem o mesmo prazo de validade. Ah, coloca na lista de compras. Bom, as ferramentas estão aqui. Ajuda nos reparos. E até que são boas. A Marianne... Ela não curtia Ai, a gente usando pé. as ferramentas dela. Acho que ela devia ter medo que a gente se machucasse. Ou ela pensou que a gente ia atacar e rasgar suas preciosas plantas. E a gente ia mesmo, então... Bom, as ferramentas estão aqui. Ajuda nos reparos. E até que são boas. A Marianne cuidava bem desse tipo de coisa. Acho que dá pra entrar. O que é isso aqui? Tá trancada mesmo. Pelo menos o barracão ainda tá de pé. É? Mas não quero nem pensar no que pode estar tá vivendo lá dentro. Bom, melhor vivo que morto, né? Uh, verdade. Vamos deixar isso pra outra hora. A gente tem outras prioridades. Por favor. É, você fumou alguma coisa antes de sair de Firewood? A porta tá bem ali. Calma, já tô olhando. Posso enxergar? Ah, que horror! Trancada. Bom, ainda bem que eu lembrei disso. Essa é a chave certa? Sim. Vai ver alguém trocou a fechadura. Quem trocaria a fechadura? Eu não sei. A gente tá ferrado. Você tem um plano B? É. Vamos achar outro jeito de entrar. Uma porta trancada nunca impediu os goblins travessos. É, a gente tinha mil maneiras de entrar e sair da casa. Uma delas deve funcionar. É, bora lá. Aquela tábua que tinha lá... <risos> os goblins travessos. Fazia tempo que eu não pensava neles. Ou melhor dizendo, em nós. A gente passou mais tempo como goblin. Essa floresta é tão da hora. Tipo um reino élfico. Nossa terra reclusa, distante de todo o estresse do mundo moderno. Tipo Firewood, mais ou menos. Eu não tinha que me preocupar com gasolina, nem compras, nem aluguel. Quer dizer então que meu irmão tá preocupado? Ah, tudo era mais simples, não mais muito de adotícias. Não mais muito de adotícias. <risos> em Firewood eu deixei todas essas coisas de adulto pra lá. Você vai se acostumar, assim como todo mundo. Valeu. Acho que... Aquela tábua aqui... Não. Uh, tem uma porta aqui, talvez? Abre-te, Sésamo. Deixa eu adivinhar. Tá trancada. Tá. Você conhece alguma outra senha? Hum. Melão? <risos> não. Melão. Será que a gente consegue? Não adianta. Essa aqui também não abre. Tudo bem. A gente acha outro jeito. Que lindo aqui, cara. Deve ser muito massa por aqui. Se não tivesse toda uma história por trás, eu ia falar, não vende não. Liguei essa casa pra você. Pelo menos a gente não precisa disso agora. Ainda bem. Lembra da tempestade de neve em 2004? Ela fez a gente passar horas cavando. Oh, ela transformou um jogo. Ela não pediria ajuda. Eu lembro que ela transformou isso num jogo. Pois é. Cavamos os túneis pra fugir do troll do gelo. Eu vou confessar. A gente fazia qualquer coisa se ela dissesse que era um conto de goblins. E aí? Tem ideia de como a gente vai entrar? Hum. A gente costumava brincar embaixo da casa quando era menor. É, é tá, tá, e lá que ficava o tesouro Goblin. 
Não tinha um alçapão que ia até a lavanderia? Aham. Uhum. Será que eu ainda consigo passar? Eu cresci desde os 11 anos. Aqui, ó. Mentira. Opa, foi mal. Quer uma ajudinha aí? Hum, não, eu resolvo. Ok. Ai, se a gente conseguir tirar essa tábua do caminho, eu posso passar para outro lado. Então a gente tem que dar um jeito de arrancar essa coisa. Hum. Força, tá presa, precisamos de uma chave de fenda. Eu acho que eu vi uma no barracão. Vamos lá ver. A gente vai entrar no barracão. Achar o meio de abrir isso aqui. Né? Tá trancada mesmo. Vamos entrar no barracones. Ok. Alguma coisa aqui deve funcionar. Mary Ann deixou uma coisa útil pra gente, né? É. Mas a gente ainda tem que achar um jeito de entrar. E por favor, sem quebrar janelas. Vamos ver. O que, que tá acontecendo? Tá sentindo isso? Opa. E não saia desse quarto até que tudo esteja brilhando de tão limpo. Ah. Essa é a milésima vez que eu me dou mal por sua causa. Você e sua boca grande. Você estava pensando a mesma coisa, só não teve coragem de falar para ela. Do que adianta? Ela nunca escuta o que a gente fala mesmo. Olha, eu prefiro gritar bem na cara de tonta dela do que ser uma ratinha muda. Ah, a gente esqueceu a chave. A gente tem que pôr no lugar. E se a gente esconder em algum lugar? Sabe, pra brincar. É pros goblins ajudarem a princesa. Não pregarem peças nela. Isso dane, você é chata. Eu só tô tentando não deixar ela pior. Uau! Aquilo aconteceu mesmo? Eu não sei, mas ah. eu também vi. Era oh. tipo a gente compartilhando pensamentos, com a nossa voz. É mesmo, mas essa é uma memória de 10 anos atrás, né? Eu me lembro vagamente disso. Acho que sim, e... Aquilo é novo, não é? É. A gente compartilhava sentimentos e tudo, mas nunca revivemos memórias assim. Por que isso aconteceu? E por que essa memória? Não sei. É bem sinistro. Estranho. Mas a nossa voz nunca foi ruim. Isso não vai ser. Tô sentindo uma coisa de novo. Perto do celeiro. É, eu também. Sapa silenciosa. Tô indo, tô indo. Que? Para de ser chata. Eu já disse, sinto muito. Sinto. <risos> ok. Então você não quer ver o que eu deixei na sala do tesouro, né? Que? Não, eu quero ver. Ah, alguma hum, coisa na agora sapa. Agora a gente já sabe onde procurar. Só falta lembrar qual que é a ah, sapa silenciosa. silenciosa. É a que não fala. Tá. Quem de vocês está com a chave, hein? Essa aqui tá com a mão na boca, é essa aqui, ó. Merda, cadê a chave? Ah, é sério? Zoeira. Ah, para. <risos> tá bom, tá bom, foi mal. Vai dar bem o segredo, parça. É a chave do que mesmo? Ai, daqui. Só pra silenciosa, tava na cara, que tá com a mãozinha na boca. Então quer dizer que eles têm meio que poderes. Escada. O que, que é isso aí? É. Quem deixou essa caixa aqui? Parece novinha. Não fui eu, não. Será que mais alguém passou aqui? Acho é. que é seu dia de sorte, passarinhos. Pra trocar a fechadura, provavelmente, né? Será que tem alguém que tá morando na casa? Peguei. Tudo isso por uma chave de fenda? Tem uma ideia melhor de como entrar? Acho 
acho que é isso. Eu vou fechar a porta não, vai ficar aberta? Tá. Ah, será que a gente não consegue abrir Pelo aqui? menos o barracão ainda tá de pé. É? Mas não quero nem pensar no que pode estar tá vivendo lá dentro. Bom, melhor vivo que morto, né? Uh, verdade. Lá vamos nós para nossa aventura. É louco. Que fúria. Tem certeza que quer entrar? Esse foi nosso primeiro esconderijo, lembra? Vai saber o que tem aí embaixo. Tudo bem aí embaixo? Tyler? Ai, não teve graça! <risos> então por que eu tô rindo? Tá, ok. Mas você ainda é um idiota. Beleza. Eu vou entrar de verdade agora. Tá. Te vejo na porta da frente já já. Ok. Ah, parece mais escuro lá de fora. Vou agachar, mas tem um negocinho aqui pra ver. Oh, tem coisas ali, brinquedos, tem de aranha. Tem coisas pra cá também. Tá, beleza, 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 beleza. Ai! Você tá bem? O que aconteceu? Ai, acabei de bater minha cabeça igual idiota. Oi? O quê? Onde você tá? Tá, tô aqui fora. Mas eu te ouço na minha cabeça. Ô, louco, coisa de gêmeo. Nossa voz. Ela voltou. Puta merda. Eu, é... Você não lembra como faz pra chegar no sapão? Uh, acho que sim. A gente vai descobrir isso junto. Dragões, bem à frente. É pra esquerda, eu acho. Certo, não tem nada aqui. É claro que tá. Tem coisas pra pegar. Que isso? Chegou um colecionável. O caçador co. Tá. Era pra eu ter ganhado. Mas nem nos seus sonhos. Vou tentar me comunicar com a minha irmã Jimmy também. Daqui a pouco, quando. Não é que é pra esquerda não. Achei interessante, legal. Tô gostando desse jogo, eu achei muito assim. Legalzão mesmo. E esquerda de novo, depois dos goblins. Ah, os goblins aqui. Haha. <risos> uh, somos os goblins travessos, é isso aí. Não, ficava à direita. Foi mal. Ah, tá. É que tem dois goblins, mas peraí, eu vou ver o que tem aqui, peraí. Uau, tá aí alguém que eu não esperava ver de novo. Há quanto tempo, hein? Vai ver? Vira. Olha o bumbuzinho dele. Tesouro, sala de tesouros. Os copos travessos. Nossa, olha. Legal. Pera, isso aí era o nosso tesouro? É só lixo. A gente transformava tudo em tesouro. Nossa imaginação era muito poderosa. A Marianne vivia perguntando da louça que sumiu. Mas um Goblin não larga seus tesouros. Rosa. Tudo tinha que ser rosa. Achei nossa pipa. 
Mas acho que ela tá toda estragada. Descanse em paz, bravo pássaro. <risos> Legal. Nossa, que da hora. Ela tá por aqui? Passando tesouro. Lá, Lá na, na frente. frente. Eu quase me convenci que... Nossa voz era só uma fantasia. Eu também. Mas a gente tem uma conexão. Caçador colérico. Colérico. Por que, que eu ainda tenho medo de dizer o nome dele? Ele foi a criação da Mary Ann. Ela fez esses personagens. Tô indo. Você tá bem? Tô vivo. Bom ouvir tua voz. É. Idem. E aí, vai entrar ou não vai? Uhum. Tô só me preparando. Estamos aqui. Aqui estamos. Tá. Então como a gente começa? A gente decide o que fica, o que vai para o lixo e... Vê o que mais a casa pode querer mostrar. É. Então tá. A gente continua para essa limpeza no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não Uau. é inscrito. É, Deixa seu surreal. like. E tem outros jogos de escolhas aqui no canal. Dá uma vasculhada aí. É claro. Falou. Sem energia, sem luz. É.